ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு கோன் மெயில் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டீட் கோட் சீரீஸில் புதுசாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளமோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவால்வேட் ரிவர்ஸ் பாலிஸ் நோட்டேஷன் ஓகே இந்த கொஷினோட நேமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கொஷினோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் டு இன்ஃபிக்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து நான் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கலான்னு தெரில பட் இந்த கொஷினோட இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் டு இன்ஃபிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டாக் வந்து யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம சேனல்லே வந்து வேலிட் பேரன்சிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த சம் மாதிரியே தான் வந்து இந்த சம் இருக்க போது பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பல வளர்ந்து பேசாமல் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் எவாலுவேட் த வேல்யூ ஆஃப் அன் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் இன் ரிவர்ஸ் பாலிஸ் நோட்டேஷன் ஓகே வேலிட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்டார் அண்ட் தென் ஸ்லாஷ் ஈச் ஆப்ரெண்ட் மே பி அண்ட் இன்டீஜர் ஆர் அனதர் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்க ஓகே நம்மளுக்கு டோக்கன்ஸ் சொல்லி ஒரு அரே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த அரேஸ்குள்ள சம் வேல்யூஸ் இருக்கு இப்போ இந்த வேல்யூஸ்லேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி அவுட்புட் கொண்டு வரணும் இது எப்படி கொண்டு வரணும்னா இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் பா கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல சரி நான் உங்களுக்கு நான் ஒன்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புரியும் பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க அறையில் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுத்து செக் பண்ணணும் ஓகேவா உள்ளே கொடுத்துருக்க எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு தனித்தனி கேரக்டராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டூவா ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர் வந்து நம்பர் ஆர் இந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஸ்டாரு அண்ட் தென் வந்து டிவிஷன் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் இல்லைனா வந்து நம்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சான்ஸாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் சான்ஸ் இருக்கும் ஒன்றா வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டராக இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி நம்பராக இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்க நம்பராக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் ஓகே இது நம்பர் ஓகே இதை விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் இது நம்பராக ஓகே இதை விட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் வருது அதாவது ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு ஆப்ரேட்டர் வருது எப்போலாம் ஆப்ரேட்டர் வருதோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரெண்டு நம்பரை பாருங்கள் இப்போ எனக்கு டூ ஒன் ஒன் இருக்கா ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை ப்ளஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த டூ ஒன்னு ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன்று எனக்கு த்ரீ ஓகேவா இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் த்ரீனு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த மூணு இந்த மூணு கேரக்டரோட வேல்யூ முடிஞ்சு முடிஞ்சுது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கா இங்கே ஆல்ரெடி இந்த மூணையும் சேர்த்து நம்ம த்ரீனு சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ த்ரீனு இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் வருது இப்போ என்ன பண்ண சொன்னேன் எப்போலாம் ஒரு ஆப்ரேட்டர் வருது அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கும் இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதான் தெரியல நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளை போர்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வந்து ஃபோர் தேர்ட்டின் ஃபிஃப் ஃபைன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்கு ஸ்லாஷ் நான் என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணுமா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ரெண்டு நம்பர் இருக்கு தேர்ட்டின் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸோ இது பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும் அது என்ன வேல்யூன்னு சொல்லி தெரில ஆக்யூரேட்டாக தெரில ஸோ ஒரு சம் வேல்யூ வரும் ஸோ அதுக்கு அந்த வேலை நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் இருக்கா ஸோ ப்ளஸ் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரெண்டு வேல்யூ ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணையும் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ வந்துருக்கும் ஸோ இந்த நாலு இந்த நாளையும் அந்த வேல்யூவும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ் வருது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நான் வந்து இதை இப்படி சொல்லி தராமல் நான் வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து ஒயிட் போர்டில் சொல்லி தரேன் ஓகேவா ஸோ நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து உங்களுக்கு போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஓகே இதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்த அரே ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்து செக் பண்ணணுமா ஓகே ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் கேரக்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எடுத்து அது வந்து நம்பரா இல்லை வந்து ஆப்ரேட்டரான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இது ஸ்டாக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து முதலே வந்து ஒரு ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணிக்கிற
நெக்ஸ்ட் மைனஸ் லெவனா ஸோ நான் வந்து மைனஸ் லெவனா அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் இருக்கா ஸ்டார் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஸோ நான் இது ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கிறேன் எடுத்து ஏ ஈக்குவல் டு டுவெல்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் லெவன் சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் டுவெல் டு லெவன் என்ன வரும் டூ த்ரீ ஒன் ஓகேவா ஒன் த்ரீ டூ வரும் எனக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டே நான் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூவை என்னோட ஃபைனல் ஆன்சரை நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்னோட நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து என்ன ஸ்லாஷ் ஸோ ஸ்லாஷ் நான் என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணுமா ஸோ இந்த கடைசி ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ் ஏவா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் பி வந்து எனக்கு மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓகே மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த ஏவியும் பியும் டிவைட் பண்ணணுமா ஸோ சிக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓகே இதை டிவைட் பண்ணால் அரௌண்ட் கண்டிப்பாக வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ சம்திங் அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சம்திங் நிறைய வேல்யூ வரும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு இதில் வந்து இந்த டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த தேர்ட்டீன் டிவைட் பை ஃபைவ் போட்டால் எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல் நம்பர் ஹோல் வேல்யூ வராது கண்டிப்பாக டெசிமல் ஃப்ளோட் வேல்யூ தான் வரும் ஸோ ஃப்ளோட் வேல்யூ இந்த ஃபோர் கூட ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஃபை ஃபைனல் ரிசல்ட்டும் ஃப்ளோட்டாக தான் வந்திருக்கும் பட் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்த வேல்யூவை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூ இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ண என்ன ஆகும் மறுபடியும் எனக்கு ஜீரோ தான் வரும் அதாவது எனக்கு இன்ட்டை வந்து ஃப்ளோட்டாக மா அதாவது சாரி ஃப்ளோட்டை வந்து இன்ட்டாக மாத்திர வந்து எப்படினு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதாவது எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ மட்டும் தான் எனக்கு டீச்சராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த மொத்த வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி அவுட் புட் ஆகிடும் ஸோ நான் இது ரெண்டு எடுத்துகிட்டு ஜீரோன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் சம்திங் நிறைய வேல்யூ வருது ஸோ நான் அதை ஃப்ளோட்டாக டேரக்ட் ஆட் பண்ணாமல் அதை இன்டீஜராக மாற்றி ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு எப்போலாம் வந்து இந்த டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் அப்போ மட்டும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடி ஸ்டார் ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் டென் இன்ட்டு எனக்கு ஜீரோ ஸோ டென் ஏ ஜீரோ மல்டிபிள் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இது ரெண்டே ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் ஜீரோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் வந்து டேரக்டாக நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் என்ன பண்ணணும் ரெண்டே ஆட் பண்ணணுமா ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி எனக்கு மறுபடியும் செவன்டீன் தான் வரும் ஸோ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் மஸ்ட் தென் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டே ப்ள இது ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக என்னோட ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் மிச்சம் இருக்கும் அதாவது ஃபைனல் ரிசல்ட் என்னவோ அது மட்டும் தான் என் ஸ்டாக்கில் இருக்கும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த அவுட்புட்டோட நம்ம அவுட்புட்டை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் ஃபைனல் ரிசல்ட்டும் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ தான் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியான மெத்தட் தான் ஓகேவா ஸ்டாக் இதில் ஏன் வந்து நான் ஸ்டாக் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து எப்போல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டர் வருதோ அப்போல்லாம் வந்து என்னோட கடைசி ரெண்டு வேல்யூ தான் எடுக்கிறேன் கடைசி வேல்யூ எடுத்தான் செக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஸ்டாக் நான் என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடைசியாக எதை இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் என்னால் வெளியே எடுக்க முடியும் ஸ்டாக் டேட்டா சிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இந்த ஸ்டாக் மெத்தடை வந்து இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஓகே இந்த பெரிய இது பெருசாக இருக்கனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம் நான் இதை இதை விட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட வச்சு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஓகே இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் வந்தாச்சு இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் விட்டுருங்க ஓகே இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இப்போ எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்டாக் க்ரியேட் பண்ணணுமா ஓகே ஸ்டாக் ஈக்குவல் டு ஒரு எம்டி ஸ்டாக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் எடுக்க டூ எடுத்துக்கிறேன் டூ எடுத்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து ஒன்று அது நம்பர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும் நான் ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் பண்ண கடைசி ரெண்டு வேல்யூ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஏன்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பின்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர்னா ப்ளஸ் பண்ணணுமா ரெண்டையும் ஸோ
டேக் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் நான் வந்து இங்கே ஒவ்வொரு எல்லாமே வந்து கேரக்டராக இருக்குல்ல ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் இதை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்போலாம் வந்து என்னால் ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் பண்ண முடியும் நான் டேரெக்டாக கேரக்டராக ஸ்டோர் பண்ணால் கேரக்டர் வந்து நான் அடிஷன் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து இன்ட் ஆஃப் ஐன்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை நம்பராக இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணுறேன் அதை ஸ்டாக்கில் ஆட் பண்ணுறேன் நார்மலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதில் அதாவது நார்மலாக ஆட் பண்ணால் அது வந்து கேரக்டராக ஆட் ஆகும் ஸோ கேரக்டர் வந்து என்னால் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அதை இன்டீஜராக மாற்றி ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஓகே இந்த இடத்துல ஹில்ஸ் ஓகே ஹில்ஸ் வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும் ஹில்ஸ்னால் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டராக தான் இருக்கும் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்டாரு அண்ட் டிவிஷன் இந்த நாலில் எதுவும் தான் இருக்கும் ஸோ நாலு எது வேணா இருக்கலாம்ல ஸோ நாலுக்கு நான் நாலு கண்டிஷன் எழுதணும் அவ்வளோதான் இஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல வந்து கேரக்டர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி போட்டு தான் செக் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாம் எனக்கு இங்கே எங்கே பாருங்கள் எங்கே கொடுத்துருக்குது பாருங்கள் எனக்கு ப்ளஸ்னா வந்து ஒரு சிங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க அது கேரக்டராக ஸ்டார் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க டிவிஷன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணணும் ஓகேவா எனக்கு இந்த இஸ்டிஜிட் மட்டும் அப்படி செக் பண்ண தேவையில்லை இந்த இஸ்டிஜிட்டுங்கிறது கேரக்டர் வந்து கேரக்டருக்குள்ளே இன்டீஜ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி செக் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு இது ஸோ இது வந்து நம்ம டேரக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நான் ஸ்டாக் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஓகே நம்ம இப்போதைக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்தராக பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ எல்லா ஆப்ரேட்டருக்கும் கண்டிஷன் எழுதிடலாம் இல்லீஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு மைனஸாக இருந்தால் ஸ்டாக் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் ஓகே சம் வேல்யூ இருக்குது ஓகே இருக்கட்டும் ஓகே எல்லீஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு ஸ்டாராக இருந்தால் சாரி ஸ்டாராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஸ்டாக் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் ஓகே சம் வேல்யூ இன்செட் பண்ணணும் ஓகே அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டை நம்ம அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் பார்ப்போம் எல்லீஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு ஸ்லாஷாக இருந்தால் ஓகேவா ஓகே இதுதான் நாலு கண்டிஷன் அவ்வளோதானே நமக்கு அப் அண்ட் ஆஃப் ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த எல்ஸ் பாட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த நாலு ஆப்ரேட்டரில் ஏதோ ஒன்றா தான் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய கடைசி ரெண்டு வேல்யூ நான் எடுக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு நான் அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்டாக் டாட் பாப் ஓகேவா இந்த பாப் மெத்தட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணி இந்த ஏங்கிற வேல்யூபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஓகேவா அந்த தென் வந்து பியில் வந்து அதே மாதிரி அடுத்த வேரியபிள் ரிமூவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும்ல ஸோ ஸ்டாக் டாட் அதே மாதிரி பாப் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு வாட்டி பாப் யூஸ் பண்ணால் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ வந்து ரிமூவ் ஆகி எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் எனக்கு கடைசியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஏலையும் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பிலையும் ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ காம ஒன் வந்து ஆட் ஆச்சா இப்போ நான் இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வரும்போது என்ன பண்ணணும் நான் இந்த ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணணுமா ஸோ இந்த ஒன் வந்து எனக்கு ஏல ஸ்டோர் ஆகும் இந்த டூ வந்து பியில் ஸ்டோர் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதை தான் வந்து நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து எப்போலாம் வந்து இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் நான் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஏவையும் பி ஆட் பண்ணி அப்பன் பண்ணால் போதும்ல ஸோ ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பின்னு போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டாக்குள்ள என்ன தப்பன் பண்ண போகிற ரெண்டே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நான் அப்பன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஈஸியான கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதே இங்கே வந்து இப்படி மைனஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நான் பி மைனஸ் ஏன்னு கொடுக்கணும் பிகாஸ் இங்கே ஏன் நான் அங்கே ஏன் ஏ ப்ளஸ் பி போட்டேன் இங்கே வந்து ஏன் பி மைனஸ் ஏ போட்டேன் சொல்லி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து இப்போ மைனஸாக இருந்தால் இந்த நம்பர் இருந்தால் இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ டூ காம ஒன் இருந்து இதை வந்து ஏன்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து பின்னு சொல்லி தானே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் வந்து பியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஏவாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும்னா பியில் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு என் அப்படி வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் பண்ணுறது எப்படி வேணால் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஏன்னா வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதே எப்படி நம்ம திருப்பி பண்ணாலும் வந்து சேம் ஆன்சர் தான் வரப்போகுது பட் டிவிஷனும் சப்ராக்ஷனும் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அதாவது கரெக்டாக ஆர்
அதே மாதிரி மல்டிபிளிகேஷனுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டிவிஷனுக்கு டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த இன்டா மாற்றி ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா சாரி இங்கே ஒரு பிராக்கெட் மிஸ் ஆயிடுச்சு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஸ்டாக்கில் வந்து கடைசியாக வந்து என்னோட ஃபைனல் வேல்யூ வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருந்துச்சு நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்ல எனக்கு ஃபைனல் வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்டாக்கில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் ரிட்டன் ஸ்டாக் ஆஃப் இங்கே ஜீரோ போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை மைனஸ் ஒன்று போட்டாலும் ஓகே தான் எப்படி போட்டாலும் எனக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்க போகுது அந்த ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆக போகுது ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு இந்த டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆகுது நம்ம இப்போ சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுது இது ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் பதினொன்றுன்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் இருக்கா ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ள நம்பர்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஈஸ் டிஜிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈஸ் டிஜிட் மெத்தட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஓகேவா இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கனால இதை வந்து எனக்கு நம்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஓகேவா ஸோ இந்த மைனஸ் பதினொன்றுங்கிற நம்பருக்கு மட்டும் எனக்கு இந்த இந்த இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் ஃபெயில் ஆகுதா ஸோ நான் இதை என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா சின்ன சேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்கள் சும்மா வந்து எல் ஈக்குவல் டு ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே ப்ளஸ்ஸு அந்த வந்து மைனஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டாரு அந்த வந்து டிவிஷன் ஓகேவா இந்த நாலு கேரக்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு கொடுத்த கொஸ்டினில் எனக்கு இந்த நாலு கேரக்டருக்குள்ளே எதுவுமே இல்லைன்னா அது கண்டிப்பாக நம்பராக இருக்கிறதான சான்ஸு அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போது இப்போ மைனஸ் பதினொன்று ஒரு நம்பர் வரும்போது அதை வந்து எனக்கு டிஜிட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டேங்குது அதாவது நம்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டேங்குது ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் லிஸ்ட் ஒரு எடுத்துக்க போகிறேன் அதில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு அந்த வந்து ஸ்டாரு அந்த டிவிஷன் இந்த நாலு ஆப்ரேட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிட்டு வரேனா இங்கே இங்கே ஒவ்வொன்னா செக் பண்ணேன்னா ஸோ அந்த டூங்கிற நம்பர் எடுத்து இதுக்குள்ளே இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் அப்படி இந்த நம்பர் இதுக்குள்ளே இல்லைன்னா அது வந்து நம்பராக இருக்கிறதான சான்ஸ் ஏன்னா வந்து இந்த நா இந்த நாலு ஆப்ரேட்டர் மட்டும் இங்கே செக் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இந்த இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் ஒன்று எடுத்து செக் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே இருக்காது அதே மாதிரி மைனஸ் பதினொன்று எடுத்து செக் போது இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூட இருக்காது இல்லை ஸோ எனக்கு எதெல்லாம் வந்து இந்த நாலு கேரக்டருக்குள்ளே இல்லையோ அது மற்ற எல்லாமே வந்து எனக்கு நம்பர்ஸ் தானே ஸோ இந்த கண்டிஷன் நாங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா இந்த மைனஸ் பதினொன்று வந்து இந்த ஈஸ்ட் டிஜிட் மெத்தட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேது ஸோ அதுக்காக இந்த ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம கோடில் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கண்டிஷன் எடுத்துகிட்டு இஃப் ஐ நாட் இன் எல் ஓகேவா நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டரும் இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லைன்னா ஒரு வேலை அந்த லிஸ்ட்டில் இல்லைன்னா அது கண்டிப்பாக நம்பராக இருக்கிறதான சான்ஸு அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அது ஆப்ரேட்டர் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அது கண்டிப்பாக நம்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அக்ஸ் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு ரன் டைமும் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா வந்து இதில் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஆஃப் என்ல ரன் ஆயிருக்கு அதாவது நம்ம எல்லா கேரக்டரும் ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஓ ஆஃப் என் ஓகேவா இந்த ஸ்டாக் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கடைசியாக பண்ண சின்ன சேஞ்சும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த மைனஸ் பதினொன்று வந்து எனக்கு அந்த மெத்தட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அந்த நாலு ஆப்ரேட்டர் மட்டும் இருக்க மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம சர்ச் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ரேட்டராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நம்பர் தான் ஸோ வந்து அதை நான் வந்து இன்டீஜியராக கன்வெர்ட் பண்ணி என்னோட ஸ்டாக்ல அப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டி ஏற்கனவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம கோட்மில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் தென் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் குட் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் 